ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்க தி எக்ஸ்பிளைன் ஆ கிஷோர் குமார் நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எதனால் சயின்ஸில் அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஈடுபாடு வந்துச்சு அவரோட மூளை வந்து உண்மையிலேயே நார்மலான மனுஷங்களோட மூலையோட பெருசாக இருந்துச்சா அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட மூளை வந்து உண்மையிலேயே திருடு போச்சா அவர் கடைசியாக இந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தினார் அண்ட் அவர் முத முதல்ல பேச ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் என்ன வார்த்தையை பேசினார் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் மணிக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்டீன்த் மார்ச் எயிட்டீன் செவன்டி நைன் அன்னைக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பிறக்கிறாரு அவர் பிறந்து கிட்டத்தட்ட நாலு வயசு வரையும் அவர் எதுவுமே பேசலை அதனால் அவருடைய அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்ப கவலையில் இருக்காங்க ஒரு நாள் அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க சமயத்தில் இந்த சூப் இஸ் டூ ஹாட்னு அவர் சொன்னார் இதை கேட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அந்த ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு இதனால் வரைக்கும் ஏன் பேசலைன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் இதனால் வரைக்கும் எல்லாமே சரியாக தானே இருந்துச்சுன்ற மாதிரி ஒரு பதிலை கொடுத்தாரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு இருக்க சமயத்தில் அவரோட அப்பா வந்து அவருக்கு ஒரு காம்பஸை கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு அந்த காம்பஸ் வந்து கரெக்டாக நார்த் அண்ட் சவுத் டேரக்ஷனை காமிக்கிறத பார்த்து அவருக்கு ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருந்துச்சு இதுவே பின்னால் அவருக்கு சயின்ஸ் மேலே ஒரு ஆர்வம் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு ஏன்ஷியனுக்கு வந்து பதினேழு வயசு இருக்க சமயத்தில் வந்து பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் எழுதுறாரு அந்த சமயத்தில் அவர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜாகிரஃபியில் ஃபெயில் ஆகிறாரு அதே இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட கவனம் ஃபுல்லாக சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் பக்கம் திரும்பிச்சு அவர் கிளாஸில் வந்து ரொம்ப பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது ஒரு ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் தான் ஃபிசிக்ஸில் வந்து டிகிரி வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு வேலை தேடுறாரு ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த டீச்சர் வேலை வந்து அவருக்கு கிடைக்கல ஆனால் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் வந்து அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது அங்கே இருக்க வேலையெல்லாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்தில் முடிச்சுட்டு மிச்சம் உள்ள டைம் எல்லாம் அவரோட ரிசர்ச் கண்டி யூஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கடுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி கான்செப்டை கொண்டு வராரு இஎஸ் இக்வல் எம்சி ஸ்கொயர்ன்ற ஒரு ஃபார்முலாவையும் கொண்டு வராரு இந்த தியரியை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஆனால் அவரோட இந்த தியரிக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கிடைக்கல இருந்தாலும் இந்த தியரி தான் இன்னைக்கு உள்ள லேசர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பேஸாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அவரோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் டிஸ்கவரி காண்டி அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைக்குது அவரே வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு இன் கேஸ் அவர் சயின்டிஸ்ட் ஆகாமல் இருந்தாருன்னா ஒரு மியூசிஷியன் ஆயிருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தாரு படிப்படியாக நிறைய ஆராய்ச்சிகளை அவர் பண்ணிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் நிறைய கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ச்சி இருக்காரு அவருடைய எழுபத்தஞ்சாவது வயசில் அவருடைய இதயத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிளட் வெசலில் வந்து ஒரு வெடிப்பு ஏற்படுது அந்த சமயத்தில் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டா உங்களை காப்பாற்றலான்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஏன்ஷியனுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியலாக என்னோடய லைஃப் எக்ஸ்டன் பண்ணி நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை என்னால் இது வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆல்பர்ட் ஏன்ஷன் இறக்குற சமயத்தில் அவர் ஜெர்மனில் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் அவர் கூட இருந்த நர்ஸுக்கு வந்து ஜெர்மன் தெரியாதால அவர் என்ன சொன்னார்னே தெரில பின்னால் அவங்களால அதை யோசிச்சும் பார்க்க முடியல ஏன்ஷின் வந்து தன்னோட உடம்பை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறதை விரும்பலை அதனால் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா தான் இறந்ததுக்கப்புறம் தன்னோட உடம்பை எரிச்சுட்டு அந்த சாம்பலை வந்து ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் நடந்ததே வேறு ஒன்று ஏப்ரல் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அன்றைக்கி ஆல்பர்ட் ஏன்ஷன் இறக்குறாரு அவர் இறந்த சமயத்தில் தாமஸ் சார்வின்னு ஒரு டாக்டர் வந்து அவர் அட்டாப்சி அதாவது போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறக்கு வராரு அவர் போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஏன்ஷியர் மூலியாக யாருக்குமே தெரியாமல் திருடிட்டு போயிட்டு அதை வச்சு பல ஆராய்ச்சிகள் நடத்திட்டு இருந்தார் இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏன்ஷியனோட ரிலேஷனுக்கு வந்து தெரிய வருது ஆனால் அவங்க இதை பெருசாக கேர் எடுத்துக்கல அவருடைய மூளையை பேஸ் பண்ணி சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணால் பண்ணுங்க ஆனால் அவர் மூளையை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஒரு சென்சேஷனால நியூஸ் பே கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப பரவலாகவே பேசப்பட்டு வருது ஏன்ஷனோட மூளை வந்து நார்மலாக இருக்க மனுஷனோட மூளையோட அதிகமான வெயிட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து உண்மை கிடையாது நார்மலாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு கிராம் வந்து மூளை இருக்கும் ஆனால் ஏன்ஷனுக்கு இருந்ததோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது கிராம் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவரோட மூளையில் இருந்த நியூரான்ஸோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா அவரோட மூளையில் வந்து பேரிட்டல் ஓப்பர் குளம்னு ஒரு ஃபோல்டு வந்து மிஸ் ஆச்சு அதன் விளைவாக அந்த இடத்துல நியூரான்ஸோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் தான் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான போர்ஷன் அதனால் அவருக்கு வந்து